নাশকতা মামলায় মির্জা ফখরুল ও রিজভী সহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে আন্তর্জাতিক মহলের প্রতি আহ্বান বিএনপি মহাসচিবের বিএনপিকে রাজনৈতিক দর্শনের চশমা লেন্স পরিবর্তনের পরামর্শ ওবায়দুল কাদেরের ষড়যন্ত্র থেমে নেই তবে অতীতের মতোই ব্যর্থ হবে তারা মন্তব্য তথ্যমন্ত্রীর তিন দফা দাবিতে সারা দেশে ধর্মঘটে জ্বালানির তেল ব্যবসায়ী এবং ট্যাঙ্ক লরি শ্রমিকরা মালিবাগে অস্থায়ী রেল শ্রমিকদের পুলিশ সরিয়ে দেওয়ার অবরোধের অবসান এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে গাড়ি চলাচল শুরু কর্মঘণ্টার সাশ্রয়ে উচ্ছ্বসিত নগরবাসী ব্যাপক সুফল পেতে প্রকল্পগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবানের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের রাজধানীর পল্টন থানার নাশকতা এবং বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি সহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে আদালত এর মধ্য দিয়ে এই মামলায় আনুষ্ঠানিক বিচার কাজ শুরু হল রোববার ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তোফাজ্জল হোসেনের আদালত এই অভিযোগ গঠন করেন এদিকে দুর্নীতি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা আমানুল্লাহ আমানের স্ত্রী সাবেরা আমানকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত এই মামলায় তিন বছরে কারাদণ্ড দিয়ে ঘোষিত রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশের পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে আত্মসমর্পণ করেন তিনি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত একের বিচারক আবুল কাশেম শুনানি শেষে সাবেরা আমানের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বর্তমান সরকারের কবল থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান তিনি রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে বিএনপি মহাসচিব আহ্বান জানান ড মোহাম্মদ ইউনুস ইস্যুতে পঞ্চায়েত সম্পাদকের বিবৃতিকে ভুয়া দাবি করে তিনি বলেন বিবৃতিতে যাদের নাম উল্লেখ রয়েছে তারা কেউই তাতে সই করেনি তিনি আরও জানান এই সরকারের ওপর জনগণের কোনো সমর্থন নেই বলে আন্তর্জাতিক মহলে রোহিঙ্গা ইস্যুতে কথা বলার মনোবল নেই বিএনপি ক্ষমতা এলে রোহিঙ্গাদের মর্যাদার সঙ্গে তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি বর্তমানে বিএনপির চল্লিশ লাখ নেতা কর্মীকে মিথ্যে মামলা মোকাবেলা করতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন মির্জা ফখরুল এ সময় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে রোহিঙ্গাদের সমস্যা সমাধানে সফল হলেও বর্তমান সরকার তাতে ব্যর্থ involuntary repatriation without recognition of their Myanmar citizenship. The United Nations Human Rights Council claimed that the Bangladesh authorities are using deceptive and coercive measures to compel Rohingya refugees to return to Myanmar against their will. জনগণের মুখোমুখি হতে ভয় পেয়ে বিএনপি ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তে রাজনীতি করছে বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন বলেন বিএনপি রাজনৈতিক দর্শনে জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের কোনো প্রত্যয় নেই তারা যখনই ক্ষমতা এসেছে দেশের মানুষকে শোষণ করেছে গণবিরোধী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দুর্নীতি এবং লুটপাটে রাজত্ব কায়েম করেছে বিএনপি বহিরাবরণে লুটতন্ত্রের নীতি এবং অন্তরে অগণতান্ত্রিক মানসিকতা ধারণ করে বলেই দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি চোখে পড়ে না বলে মন্তব্য তার অভিযোগ করেন ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র চক্রান্ত এবং পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখলের অপতৎপরতা চালাচ্ছে বিএনপি বলেন নির্বাচন কোনো দলের জন্য থেমে থাকে না যথাসময় নির্বাচন হবে ভুল রাজনীতির কারণে জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে নস্যাৎ করতে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার লাগাতার ষড়যন্ত্র লিপ্ত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন নোবেল পুরস্কার পেলেও কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে তিনি সব মন্তব্য করেন বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হচ্ছেন ড ইউনুস এটি ফেসবুকের প্রচার অপপ্রচার হতে পারে স্মরণ করিয়ে দেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নোবেল বিজয়ীদের বিচার হয়েছে তারা জেলও খেটেছেন এমন উদাহরণ আছে বলেন দেশের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বিবৃতি দেওয়া স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপে সামিল সেজন্য বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক সমাজ এবং সাংবাদিকরা এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন এগারোর কুশিলবরা সক্রিয় ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেমে নেই তবে অতীতের মতোই তারা ব্যর্থ হবে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী তত্ত্বাবধায়কের প্রধান হচ্ছেন আবার ফেসবুকে এটাও দেখেছি যে হিরো আলমকে বিএনপি পছন্দ করেছে তো আসলে এগুলো ফেসবুকের প্রচার অপপ্রচার যাই বলেন এগুলো নিয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই না কেউ নোবেল পুরস্কার পেলে কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান হলে 
বা প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি তো আইনের ঊর্ধ্বে নয় এই দেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিচার হয়েছে এবং তিনি সাজা ভোগ করছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নোবেল লরিয়েটের বিচার হয়েছে এবং তারা জেলও কেটেছেন এমন ঘটনা আছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সংসদ সদস্যরা জনগণের কল্যাণে কাজ করছেন বলে দেশে এত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বিকেলে জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য রেবেকা মোমেন এবং আব্দুল কুদ্দুসের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনায় সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন বঙ্গবন্ধু দেখানো পথে দেশ পরিচালিত হচ্ছে বলে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ বলেন দেশ উন্নয়নশীল হলেও সরকারের লক্ষ্য আরও উন্নয়ন এই সময় সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় জনগণের সেবা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন তিনি আলোচনায় প্রয়াত সাংসদ আব্দুল কুদ্দুস এবং রেবেকা মোমেনকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে প্রকৃত সৈনিক হিসেবে উল্লেখ করেন সরকার প্রধান পরে প্রয়াত দুজনের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মোনাজাত করা হয় জাতীয় সংসদে আজকে বাংলাদেশকে আমরা উন্নয়নশীল দেশে মর্যাদা উন্নীত করতে পেরেছি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশকে আরও উন্নত করতে হবে সেজন্য সকলেই নিবেদিত প্রাণ হয়ে প্রত্যেকে যা নিজ নিজ এলাকা সে মানুষের সেবা করে যাবে এটাই আমি চাই মানুষের সেবা করার মধ্যেই সব থেকে বড় পাওয়া এর থেকে বড় কিছু না এবং রাজনৈতিক নেতাদের জন্য এটাই হচ্ছে সব থেকে বেশি প্রয়োজন তা আজকে আমরা যাদের হারিয়েছি তারা অবদান রেখে গেছেন যে কারণেই আমরা এতদূর আসতে পেরেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন প্রতিটি দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে তাই কারোর সঙ্গে যুদ্ধ নয় শান্তিতে বিশ্বাসী বাংলাদেশ আবার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত রক্ষায় সব ধরনের প্রস্তুতিও আছে বাংলাদেশের বাংলাদেশ নৌ ও বিমান বাহিনী নির্বাচনী পর্ষদের সভায় তিনি মন্তব্য করেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাতির পিতার আদর্শে দীক্ষিত দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেম উদ্বোধনের নেতৃত্বে আনতে সশস্ত্র বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট করছেন সৈয়দ আব্দুল মহিত বনানীতে নৌবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নৌ ও বিমান বাহিনীর নির্বাচনী পর্ষদের সভা যেখানে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দুর্যোগ মোকাবেলা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের পাশে থেকে তারা আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে এছাড়া যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আত্মমানবতার সেবায় কাজ করায় তাদের ধন্যবাদ দেন প্রধানমন্ত্রী আমরা সকলের সাথে বন্ধু তো কারোর সাথে পরিচিতা নয় আমরা সেই নীতিমালা নিয়েই চলি যেটা জাতির পিতা আমাদের পররাষ্ট্র নীতি দিয়ে গেছেন কারোর সাথে আমরা যুদ্ধ করতে চাই না আমরা শান্তিতে বাস করতে চাই কিন্তু আমার স্বাধীনতা সার্বভৌত রক্ষার সব রকম প্রস্তুতি আমার থাকতে হবে কারোর সঙ্গে যুদ্ধ করব না আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্ব পুনর সম্পর্ক রাখবো এবং এটা কিন্তু আমরা রাখতে পেরেছি এটা পৃথিবীর কোনো দেশ পারে কিনা আমি জানি না আমাদের সাথে কিন্তু প্রত্যেকটা দেশের একটা সুসম্পর্ক আছে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্য যুক্তি নির্ভর এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দিতে তাগিদ দেন সরকার প্রধান যে কোনো পরিস্থিতিতে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে করে সাফল্য অর্জন করতে পারি সেই ধরনের নেতৃত্বকেও আপনারা কিন্তু বেছে নেবেন কারণ আমরা আমরা এটাই চাই যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা যে আদর্শ এবং যে লক্ষ্য নিয়ে জাতিপিতা দেশ স্বাধীন করেছিলেন সেই আদর্শে যারা দীক্ষিত যাদের ভিতরে দেশক প্রেম আছে দায়িত্ববোধ আছে তাদেরকেই নেতৃত্বে নিয়ে আসা একান্তভাবে দরকার এদিন গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে নৌবাহিনী প্রধান এম নাজমুল হাসানকে অ্যাডমিরাল পদে পদোন্নতি র্যাঙ্ক ব্যাস পড়ানো হয় র্যাঙ্ক ব্যাস পড়ান ভারপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতাউল হাকিম সারোয়ার হাসান ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলাভিশন ঢাকা পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকে তিস্তা নদীর পানি নিয়ে আলোচনা হবে পানি ইস্যুতে ওই বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে তিনি জানান মন্ত্রণালয়ে জাতিসংঘ পানি সম্মেলনের ফলো আপ নিয়ে আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে সব কথা বলেন তিনি এছাড়া চুয়ান্নটি আন্তদেশীয় নদী এবং গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে বলেও তিনি জানান বলেন এসব ইস্যু নিয়ে যৌথ নদী কমিশন সহ অন্যরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে তিস্তার পানি প্রত্যাহারে পশ্চিমবঙ্গের দুটি খাল খননের বিষয়ে জানতে চেয়ে বাংলাদেশের দেয়া পত্রের জবাব এখনো পাওয়া যায়নি বলেও জানিয়েছেন মাসুদ বিন মোমেন আমাদের যে তিস্তা ওয়াটার শেয়ারিংয়ের যে বিষয়টা আছে সেটা নিশ্চয়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রেইস করবেন 
তবে এট দ্য হাইয়েস্ট পলিটিক্যাল লেভেল আমরা সব সময় তিস্তা নদীর যে হিস্যা সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে এসেছি বা আলোচনা রেখেছি এবারও আশা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটা বলবেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের ধারণা সেপ্টেম্বর অক্টোবরের আন্দোলনেই বিদায় নেবেন সরকার তারা বলেন সরকারি শান্তিপূর্ণ বিদায় সুযোগ এখনও আছে সরকার নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের মতো কালাকানুন করছে অভিযোগ করে অবিলম্বে এসব কালাকানুন বাতিলের দাবি জানিয়েছেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভা করে গণতন্ত্র মঞ্চ এতে মঞ্চের নেতারা বলেন দু একটি ধারার পরিবর্তন ছাড়া ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের সাথে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের তেমন কোন তফাৎ নেই এটি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মতোই আরেকটি নিবর্তনমূলক আইন সাইবার নিরাপত্তা আইনটিতে অংশীজনের মতামত নেওয়া হয়নি অভিযোগ করে বলেন এমনকি যারা অনলাইনে মতামত দিয়েছিল আইনে তাদের মতামতের প্রতিফলনও হয়নি মানে কিছুই করা হয়নি হ্যাঁ দুটো নতুন ধারা জামিনযোগ্য করা হয়েছে তার মধ্যে প্যাস দিয়েছে আর সবচেয়ে বড় যে আমাদের আপত্তি ছিল যে এগুলোর বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা স্পষ্ট ছিল না আমাদের ওসি সাহেবরা ডিজিটাল লাও ভালো বোঝেন ওরা ইচ্ছা মতো আমরা দিতে পারে কিন্তু তাদের সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই যে আইনটা তারা যতটুকু বদল করেছেন আইন যদি পড়েন তাহলে এখানে একজনের নামে যে মামলা দিলেন সেই মামলা কেন দিয়েছেন এই আইনে যেতে কোনো স্পষ্টতা নাই অতএব যে কোনো রকম ব্যাখ্যা করা যাবে এই ভোট হরণ ভোট কেড়ে নেওয়া গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরে ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা এই রকম ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের মতো ফ্যাসিস্ট আইন কায়েম করা এইগুলোকে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে তারা এখন মুক্তিযুদ্ধের সাথে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করে মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে অবস্থান করছে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বলেন সরকার দেশে জঙ্গলি শাসন কায়েম করেছে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য করেছে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের মতো কালাকানুন পুরো দেশটাকে একটা জমিদারি বানিয়ে ফেলেছেন আগামী নির্বাচন আয়োজন করছেন আপনাদের জমিদারিটা পাঁচ বছরের জন্য এটাকে আবার নতুন করে পত্তনে নেওয়া যাবে কিনা মানুষ এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেছে তার আগে আপনাকে বিদায় নিতে হবে আপনার সরকারকে বিদায় নিতে হবে এবং কিভাবে বিদায় নেবেন সেই সুযোগ এখনো পর্যন্ত আছে শান্তিপূর্ণ পথটা শেষ হয়ে যায়নি সে পথটা ঠিক করেন আলোচনা করেন বিরোধী দলগুলো এই সেপ্টেম্বর অক্টোবরের মধ্যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আপনার সরকারকে বিদায় দেবে অবিলম্বে সাইবার নিরাপত্তা আইন সহ সকল কালাকানুন বাতিলের দাবি জানান গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা আমরা যেটা বাতিল জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা জ্বালানি তেল বিক্রির ওপর কমিশন বাড়ানো সহ তিন দফা দাবিতে সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট পালন করছেন ব্যবসায়ীরা এতে বন্ধ রয়েছে ডিপো থেকে তেল উত্তোলন এবং সরবরাহ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন তারা প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবিতে থাকছে ডেস্ক রিপোর্ট ডিপোতে বন্ধ রাখা হয়েছে জ্বালানি তেল পরিবহনকারী ট্যাঙ্ক লরিগুলো জ্বালানি তেল পরিবহনকারী ট্যাঙ্কলরির অর্থনৈতিক জীবনকাল পঞ্চাশ বছর করা তেল বিক্রির ওপর প্রচলিত কমিশন কমপক্ষে সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ করা এবং প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সুস্পষ্ট গেজেট প্রকাশ করার দাবিতে রবিবার সকাল আটটা থেকে ধর্মঘট শুরু করেছেন জ্বালানি তেল ব্যবসায়ীরা এতে বন্ধ রয়েছে খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত তিন ডিপো থেকে জ্বালানি তেল উত্তোলন খুলনা বিভাগের দশ জেলা ও বৃহত্তর ফরিদপুরের চার জেলায় জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ শুক্র ও শনিবার তেল সরবরাহ বন্ধ থাকায় মজুদ তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাওয়ার শঙ্কায় পেট্রোল পাম্পগুলো শুক্রবার শনিবার ডিপো বন্ধ থাকার কারণে প্রত্যেকের মজুদ অনেক কমে আসছে সরকারের সদিচ্ছা থাকলে অতি সত্তর আমাদের দাবিকে বাস্তবায়ন করলে কোনো মানুষ হয়রানির মধ্যে পড়বে না অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আমাদের এই কর্মসূচি আন্দোলন আন্দোলন চলমান থাকবে এদিকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পদ্মা ও যমুনার দুটি ডিপো এবং সিদ্ধিরগঞ্জের দুটি ডিপো মিলে মোট চারটি ডিপোতে তেল উত্তোলন বন্ধ রয়েছে এই চারটি ডিপো থেকে প্রতিদিন আটশো গাড়ি জ্বালিন তেল ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করে 
গাড়ি ভাড়াটা পারলাম শ্রমিক গো বেতনটা পারবে তো আমি খাইতে অনুযায়ী বাড়ছে যে অনুযায়ী বাড়ছে সেই অনুযায়ী আমরা পারি শ্রমিকটা পাইতেছি না যাও পাই তা দিয়ে বাল বাচ্চা সংসার নিয়ে এই শহর হয়েছে এখন চলা যায় না দ্রব্য মূল্যের দাম যেই বাড়তি উর্ধ্বগতি তা দিয়ে আমাদের মরণ ছাড়ার কোনো উপায় নেই বরাবরই বলে আসছি আমরা সরকারের একটা সহায়ক সংগঠন সরকারের বিরোধী নই এবং সরকারের বিরুদ্ধেও নই আমাদের যাবেগুলোকে যৌক্তিক মনে করে আপনারা মেনে নেন সরকার যদি আমাদের দাবি না মানে তাহলে আমরা কঠোর থেকে কঠোর আন্দোলন নিব আমাদের চৌষিদ্রা জেলায় ডিপু আছে চৌষিদ্রা জেলায় সারা বাংলাদেশ আমরা বন্ধ করে দিই এলপিজিতে তিরিশ টাকা তারা কমিশন দেয় সেক্ষেত্রে ডিজেলে দেয় তিন টাকা আমাদের কমিশন আর অক্টিনে দেয় সাড়ে চার টাকা যেটা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক তবে ধর্মঘটের প্রভাব পড়েনি চট্টগ্রামের পেট্রোল পাম্পগুলোতে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত বেঁধে দেওয়ার সময়ে দাবি পূরণ না হওয়ায় এ ধর্মঘট পালন করছে বাংলাদেশ ট্যাংকলরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি খুলনা বিভাগীয় ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়ন এবং পদ্মা মেঘনা যমুনার ট্যাংকলরি শ্রমিক কল্যাণ সমিতি এদিকে জ্বালানি তেল ডিপো মালিকদের ধর্মঘটের সঙ্গে পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন সংগঠনটির সভাপতি নাজমুল হক বলেন সংগঠনের বহিষ্কৃত নেতা এবং এক শ্রেণী চাঁদাবাজরাই এই ধর্মঘট ডেকেছে তবে তিনটি দাবির মধ্যে দুটি দাবি মেনে নেওয়ার পরেও এ ধরনের দাবি অযৌক্তিক বলে মনে করছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসি ধর্মঘট প্রত্যাহার করা না হলে আগামীকাল থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে বিপিসি মামুন আবদুল্লার প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত তিন দফা দাবিতে ডিপোগুলোতে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে পেট্রোল সংকটে পড়ে রাজধানীর পাম্পগুলো এতে সকাল থেকেই ভোগান্তিতে পড়েন পেট্রোল ব্যবহারকারীরা এক পাম্প থেকে অন্য পাম্পে ছুটতে হয় তাদের আশঙ্কা করেন এই টালমাটাল অবস্থার মধ্যে আরেক দফা বাড়ানো হতে পারে জ্বালানির দাম আমাদের তো মনে হইতে তেলের দাম বাড়াই দিবে আরো হয়তো এর জন্য হয়তো ধর্মঘট করতে হবে আমার মনে হয় কয়েকটা পাম্প বন্ধ পাইছি এখানে আসছে সিরিয়ালে দাঁড়ায় দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে ডাক দেয় পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনটির সভাপতির দাবি এই ধর্মঘট ডিপো মালিকদের এর সাথে পেট্রোল পাম্প মালিকদের কোন সম্পর্ক নেই সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত ও চাঁদাবাজরাই নিজেদের স্বার্থে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বলে জানান তিনি দাবি যৌক্তিক ধর্ম যৌক্তিক না আমি ধর্মঘটে গেলে তিরিশ তারিখে পরে যাব যেহেতু মন্ত্রী আমাকে কমিটমেন্ট করছে তিরিশ তারিখ আমি তিরিশ তারিখের মধ্যে না হলে আমি একত্রিশ তারিখ আপনাদেরকে নিয়ে বৈশাখ ধর্মঘট ডিক্লার দিব এবং পাম ধর্মঘট হবে কিসের ডিপু ধর্মঘট এদিকে বিপিসি বলছে তাদের তিনটি দাবির মধ্যে দুটি দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে সাড়ে সাত শতাংশ কমিশনের দাবিটি সেপ্টেম্বরের মধ্যেই যাচাই বাছাই করা হবে যৌক্তিক হলে সেটিও মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেয় বিপিসি দুইটা দাবি তো পূরণ হয়ে গেল আরেকটা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ডিলার্স কমিশনের বিষয়ে সেটি বিষয়ে এক মাস সময় নিয়েছেন বলে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আমাদেরকে দেন আমরা যেহেতু এটা নিয়ে কাজ করব এবং পনেরো দিনের মধ্যে বিপিসি যে কমিটি সেই কমিটি রিপোর্ট পেশ করবে এবং পরবর্তী পনেরো দিন আমরা এটা সার্বিক বিষয় দেখে আপনাদের সাথে সভা করে এটা কনফার্ম করব ভোগান্তি এড়াতে ধর্মঘট প্রত্যাহারের আহ্বান জানান বিপিসির এই কর্মকর্তা সোমবার থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা না হলে আইনানুক ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভিশন ঢাকা প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা পর স্বাভাবিক হয়েছে ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন চলাচল রেলের অস্থায়ী শ্রমিকরা চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রাজধানীর মালিবাগে রেল লাইন অবরোধ করলে বন্ধ হয়ে যায় রেল যোগাযোগ এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী সহ আশেপাশের মানুষেরা দুপুর আড়াইটার দিকে কয়েকজনকে আটক সহ পুলিশি অ্যাকশনে সরে যায় আন্দোলনকারী শ্রমিকরা আহত অন্তত তিনজনকে নেওয়া হয়েছে পুলিশ হাসপাতালে রিপোর্ট করছেন জি এম আহসান সকাল দশটার দিকে রেলওয়ে অস্থায়ী শ্রমিকরা মালিবাগ রেল লাইনে অবস্থান নিলে বন্ধ হয়ে যায় রেল যোগাযোগ এরপর দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত অবরোধকারীদের সাথে রেল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের নানা আলোচনার কাজ না হলে একসানে যায় পুলিশ এ সময় বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয় পুলিশ বলছে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে অযৌক্তিক আন্দোলন করে জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করা হয়েছে ওদেরকে আমরা যখন নিয়োগ দিয়েছি তখন বলেছিলাম তোমরা অস্থায়ী 
তোমাদের অস্থায়ী ভাবে আমাদের যে রেলওয়ের প্রয়োজনে যখন আমাদের দরকার তখন আমরা নিব দুপুর দুইটা পনেরো মিনিটে টাইম বেঁধে দেওয়া টাইমে যখন তারা রেল লাইন অবরোধ করে রেখেছিল তখন তাদেরকে জাস্ট মানে একেবারেই ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগে তাদেরকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের দাবি চাকরির চুক্তিতে তিন থেকে চার বছর পর স্থায়ী বিষয় থাকলেও তা করা হয়নি চোদ্দ বছরেও আমরা ছয় মাস যাবত কোনো বেতন পাচ্ছি না আমাদের ফ্যামিলি আছে রেল লাইনে অবস্থান করতে এমনিতে আসে নেই যখন আমরা দেখছি আমাদের পেটে ভাত যাচ্ছে না আমাদের রিজেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে দেওয়ালের ভিতরে আমাদের পেট ঠিকই ঠিকই ঠিক ঠিকই আছে ওরা আরও যেহেতু আমাদেরকে লাঠি চাষ করে এর চেয়ে আরও হাট অ্যাকশনেও যায় আমরা এখান থেকে নড়ব না আজকে এর আগে আন্দোলনের মধ্যে বিপুল সংখ্যক যাত্রী আটকা পড়েন কমলাপুর রেল স্টেশনে তাদের খুব পরে স্টেশন ম্যানেজারের উপর शिकार आज सकाल छाष्टानिक भाव जान चलाचल खुले दे बहुल प्रतीक्षित ढाका एलिटेड एक्सप्रेस वे टोल दिए उड़ाल सड़क साधारण जान बहन चलाचल शुरू है सकाल तब प्रथम दिन जान बहन चप कि कम देखा जाए एक टने निर्विघ्ने चलाचले स्वस्ती प्रकाश कर सबा रिपोर्ट कर मुहिबुल्ला मुहिब দেশের প্রথম উড়াল সড়ক ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনের পর রবিবার ভোর ছয়টা থেকে সাধারণ যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় বিমানবন্দর এলাকার থেকে ফার্মগেট সাড়ে এগারো কিলোমিটার দূরত্বের এই পথ অতিক্রম করতে সময় লাগছে মাত্র দশ মিনিট যানজটের নগরীতে স্বল্প সময়ে এই পথ পেরুতে পেরে খুশি রাজধানীবাসী আগে তো দেড় দুই ঘন্টা লাগতো এখন দশ পনেরো মিনিট লাগবে এটা তো খুব অল্প সময়ে যাওয়া যাবে দশ বারো মিনিটে ভেরি গুড ওয়ান্ডারফুল আমরা খুব আনন্দিত আমরা যারা আসলে অফিস করি এই রাস্তাটা চালু হওয়াতে আমাদের অনেক ভোগান্তি কমবে এবং আশা করতেছি আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ গুলো খুব সহজে আমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারব আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবং এই প্রজন্মের জন্য একটা বিরাট সুসংবাদ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাওলা প্রান্তের ছয়টি কাউন্টারে নির্ধারিত টোল দিয়ে যানবাহন প্রবেশ করে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে এই জন্য যানবাহনকে চার শ্রেণীতে ভাগ করে নির্ধারণ করা হয়েছে টোল সর্বনিম্ন টোল আশি টাকা এবং সর্বোচ্চ চারশো টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে উদ্বোধনের প্রথম দিনে প্রাইভেট কার মাইক্রোবাস সহ ব্যক্তিগত যানবাহন বেশি চলতে দেখা যায় বাস ট্রাক পিক সহ অন্যান্য যানের সংখ্যা ছিল কম অফিসগামী মানুষ সড়ক পথে এমন সুবিধা পেয়ে খুব খুশি এটা তো বিশাল অর্জন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে যতগুলি সফলতা আছে তার মধ্যে এটা একটা অন্যতম সফলতা জাম ছাড়া এই সুবিধা তো আমরা এখান থেকে ফার্মগেট নামতে পারবো খুবই আনন্দিত আমরা খুব ভালো লাগতেছে দেখে মনে হচ্ছে না সরকার অনেক উন্নত করছে ভবিষ্যতে আরো কিছু করবে আজকে প্রথম জার্নি টোলটা অনেক ভালো চলছে গাড়িও অনেক আসছে বেশিরভাগই ক্যাটাগরি ওয়ানই আসছে যেগুলো মানে প্রাইভেট কার আর কি এইগুলোই বেশি এসেছে আর হচ্ছে বাস আসছে বিআরটিসি প্রথম দিনে এই উড়াল সড়কে ওঠার স্মৃতি ধরে রাখতে অনেকে ছবিও তুলে রাখেন নির্বিঘ্নে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পেরে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানান অনেকে नगर अंचल परिकल्पनिदर मत जतटा सुफल पवार कथा बला हम वास्तवे नगर भेतरे नहीं आसा भविष्य रिपोर्ट कर 
ঢাকা শহরের যানজট নিরসন সহ যাতায়াত ব্যয় ও সময় কমাতে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ সরকারের দু সালে চুক্তি করে দু সালের মধ্যে পুরো প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা থাকলেও প্রায় এক যুগ পর বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এগারো কিলোমিটার কাজ শেষ করে দু সালের দুই সেপ্টেম্বর তা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্প আপাতত তেরো হাজার কোটি টাকা দাঁড়ালেও এটি ঢাকা আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ের সাথে যুক্ত হলে ঢাকা ইপিজেড এবং উত্তরবঙ্গের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হবে বলে দাবি প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মেট্রো রেল এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার আশা বিশেষজ্ঞদেরও এলিভেটেড এক্সপ্রেস যেহেতু বাধাহীনভাবে আপনাকে চলতে হবে যত র্যাম কম রাখা যায় তত কিন্তু ভালো কিন্তু বুঝতে হবে যে এক্সপ্রেসওয়ের যে মোডালিটিটা বিনিয়োগের মোডালিটিটা কিন্তু ডিফারেন্ট এটা হচ্ছে পিপিপি প্রজেক্ট যে ইনভেস্ট করেছে তার একটা লক্ষ্যই থাকে যে আমার নিচের সড়ক থেকে যত বেশি ট্রাফিক আমি উপরে তুলতে পারি আমি টোল বেশি পাব তো টোল বেশি পাবো এই লক্ষ্য থেকে সে তৈরি করেছে সেটার একটা দিক কিন্তু এখানে ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটা কিন্তু বড় একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের আমরা পড়তে যাচ্ছি গাড়িগুলি এসে যদি র্যাম্প দিয়ে নামার চেষ্টা করে ওই যে র্যাম্পের সংযোগস্থল আছে সেখানে কিন্তু একটা শক ওয়েব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আমি দেখছি আমি যদি এক্সপ্রেসওয়েকে শুধু বিক্ষিপ্তভাবে দেখি যে যানজট সম্পূর্ণ সমাধান করে ফেলবো ম্যানেজমেন্ট লাগবে না এই দর্শনটা কিন্তু আবার ভুল হবে এখানে আনুষঙ্গিক কিছু কাজ আছে সেটিও কিন্তু করতে হবে তারা বলছে ঢাকা বাইপাস হিসেবে এই গাড়িগুলো যখন ঢাকাকে না টাচ করে উপর দিয়ে চলে যাবে অনেকগুলো ভ্যান বা এরকম তাহলে আপনি এটাকে ঢাকার বুকের উপর দিয়ে নিলেন কেন এটা কিন্তু খুব বেশি উপকার হলো না মানে এই রাস্তার যাত্রীগুলোকে আপনি ডিভাইড করেছেন কিন্তু এটা যদি আপনি ক্রস করতেন তাহলে আমি এটা দিয়ে এসে এখানে নেমে তারপরে আমার গন্তব্যে যেতাম তাহলে আমার কী হতো মোবিলিটি অনেক বেড়ে যেত আপনি যে জায়গায় বলছেন যে যানজট কমানোর জন্য আমি এই কাজটা করলাম আসলে ভার্চুয়ালি এখানে কিছু গাড়ির ওনার বেনিফিটেড হবেন কেননা তারা স্মুথলি উপর দিয়ে চলে যাবেন কিন্তু প্রধানত আমরা যাকে এই যানজটের ভোগান্তির শিকার বলি সেই কমন পিপল কিন্তু এটার কোনো বেনিফিট ওই অর্থে পাবে না পাশাপাশি তাদের প্রশ্ন ঢাকার ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে যানজট নিরসনে কতটা সহায়ক হবে এক্সপ্রেসওয়ে প্ল্যানার্স ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা যেভাবে প্রবলেমটাকে দেখি এবং সলভ করি সেই জিনিসটা এখানে খুব বেশি উপস্থিত আমি দেখছি না তা আমরা আনফর্চুনেট যে আমরা আসলে প্রবলেমটা সলভ করার জন্য যত সলিউশন পৃথিবীতে আছে তার মধ্যে আমরা খুঁজে খুঁজে বার করছি কোনটা সবচেয়ে দামি এবং সেই সলিউশনটা আমরা করার চেষ্টা করছি এবং সবচেয়ে বড় কথা প্ল্যানিংগুলোকে প্ল্যানারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়নি ঢাকা নামটাকে আমরা নামকরণের সার্থকতা করছি সব ঢেকে দিচ্ছি রাস্তাগুলো খালি ছিল সেটাও ঢেকে দিচ্ছি রেল লাইনটা ফাঁকা ছিল সেটাও ঢেকে দিচ্ছি যেহেতু পিপিপি ইনভেস্টরের একটা বড় লক্ষ্যই থাকে নিচের সড়ক থেকে ট্রাফিক তুলতে হবে অ্যালাইনমেন্টটি চেঞ্জ করে কিন্তু ঢাকার একেবারে হৃদপিণ্ডর ভিতর দিয়ে তারা নিয়ে গেছে ফলে যেটি হয়েছে যে যেহেতু ঢাকার ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে রেলের জমি ব্যবহার করে এক্সপ্রেস ওইটি তৈরি করা হয়েছে এখন ট্রেনের ফ্রিকুয়েন্সি যদি আপনি বাড়াতে চান আমার লাইনের ক্যাপাসিটি তো বাড়াতে হবে এবং মাস্টার প্ল্যানে বলা আছে থার্ড এবং ফোর্থ রেল করতে হবে এখন আপনি যখন এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের পোর্টাল তৈরি করলেন দুটা খুঁটি আপনি বসিয়ে দিলেন আপনি কিন্তু অনেকটা গলাটা চিপে ধরলেন যে এই যে আমাদের ট্র্যাক হয়তো আমি থার্ড ফোর্থ রেল পর্যন্ত যেতে পারব কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আমরা স্বল্প দূরত্বে কমিউটার ট্রেন চালাতে চাই এবং কমিউটার ট্রেনের জন্য যদি আলাদা ট্র্যাক দিতে চাই এই সম্ভাবনা কিন্তু আর থাকলো না চুক্তি অনুসারে উড়াল সড়কটি পঁচিশ বছর বিনিয়োগকারীদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে সাড়ে তিন বছরের নির্মাণ সময় বাদ দিয়ে একুশ বছরে টোল আদায় করে অর্থ তুলে নেবে বিনিয়োগকারীরা আহমেদ সরওয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা ডেঙ্গুতে দেশে একদিনে মৃত্যু হয়েছে আরও ষোলো জনের এনে দেশে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ছশো চৌত্রিশ জনে এই রোগে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দু হাজার জন চিকিৎসকরা বলছেন রোগী শখে চলে যাবার পর চিকিৎসা নিতে আসায় বাড়ছে মৃত্যুর ঘটনা আসমাকতা নুতপুরের প্রতিবেদন ডেঙ্গুর ভয়াবহতায় কারো কারো কাছে হাসপাতালই যেন এখন পরিবার এগারো বছরের ছেলে মাসুম ডেঙ্গু আক্রান্ত তাকে সারিয়ে তুলতে ভর্তি করা হয়েছে ডিএনসিসির ডেডিকেটেড হাসপাতালে সাথে প্রাইভেট চাকুরিজীবী বাবা মুরাদ হোসেন এবং মা কাজল লতা পাশে ছোট ছেলে তিন বছরের তাহমিদও পরিবারে তো ছোট বাচ্চা আছে তো আর কি এই যতটুকু আর কি এছাড়ার উপায় নেই ও সাতাশ তারিখ থেকে জ্বর তারপরে আর কি রক্ত টেস্ট করা হলো ধরা পড়লো ডেঙ্গু পজিটিভ তারপরে আর কি এক তারিখে এখানে আসা হয়েছে হাসপাতালটির আরেক বেড়ে এগারো বছরের মোসাকালি দুই মাসে তিনবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়া এই ছেলেকে নিয়ে চিন্তিত মা
সর্বশেষ ২৪ ঘন্টায় আরও তেহাত্তর জন সহ ডিএনসিসির ডেডিকেটেড হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন বিভিন্ন বয়সী তিনশো ডেঙ্গু রোগী চোখটি লাল হয়ে গেছে জ্বর আসছে হ্যাঁ তারপরে ডাক্তারের কাছে নিছি ডাক্তারে বললো রক্ত পরীক্ষা করতে রক্ত পরীক্ষার পরে ডেঙ্গু ধরা পড়ছে পাঁচ দিন আজকে জ্বর কিন্তু জ্বর কমে না আর পেটে ব্যথা কিছু পানিটাই পেটে পড়লে পেট ব্যথা করে তেরো জুলাই থেকে তিন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশেষায়িত এই হাসপাতালটিতে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে উনত্রিশ জনের হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জানান তাদের বেশিরভাগই হাসপাতালে আনা হয়েছে শেষ পর্যায়ে গতকালকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে একুশ জন রোগী মৃত্যুবরণ করে আমাদের হাসপাতালেও একজন রোগী মারা গেছে যে রোগীটা মারা গেছে আমাদের হাসপাতালে উনি আমাদের এখানে আনকনসাস অবস্থায় আসে এবং আসার চার ঘন্টার মধ্যে রোগীটা মৃত্যুবরণ করে একদম ক্রিটিক্যাল ফেজে যখন আমাদের ডাক্তারদের বা কিছুই করার ছিল না রোগীটাকে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি যা যা দরকার সব কিছু করার পরে মারা যায় এবং এই ধরনের রোগী যদি আসে আসলে শেষ মুহূর্তে বা একদম খারাপ অবস্থায় তখন মৃত্যু ঝুঁকিটা বেড়ে যায় অনেক রোগী বাসায় থাকেন হয়তো খারাপ লাগছে এই জিনিসটা কিন্তু রোগীরা প্রথমে আবলে নেন না বা ইগনোর করেন এই ক্ষেত্রে ইগনোর করা যাবে না ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের ঢাকা জামালপুরে এখনো পানি বন্দি প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ নেই তেমন ত্রাণ তৎপরতা গায় বান্ধায় তিস্তার পানি কমলেও ব্রহ্মপুত্র এবং ঘাগট নদীর পানি বেড়েছে কুড়িগ্রামে বন্যার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে ভাঙন বন্যায় জামালপুরের ইসলামপুর দেওয়ানগঞ্জ বকশীগঞ্জ এবং মাদারগঞ্জের আঠারোটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এসব এলাকায় অন্তত প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ পানিবন্দী বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্র বাঁধ এবং উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন তারা টাঙ্গাইলে যমুনা ধলেশ্বরী এবং ঝিনাইদহ সহ সব কোটি নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এতে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে লোকালে পানি ঢুকে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয়রা বেশ কয়েক জায়গায় ভাঙন দেখা যায় গৃহহীন লোকজন খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ সদর ফুলছড়ি এবং সাঘাটা উপজেলার ব্রহ্মপুত্র এবং তিস্তা বেষ্টিত একশো পঁয়ষট্টিটি চর তলিয়ে আছে জেলার বেশিরভাগ বাড়ি ঘরে পানি উঠেছে বাধ্য হয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে শুরু করেছেন দুর্গতরা কুড়িগ্রামে নদ নদীর পানি কমতে শুরু করলেও বন্যা কবলিত এলাকাগুলো থেকে এখনো পানি যায়নি বিশুদ্ধ পানি আর খাবারের সংকটে আছে পাঁচ উপজেলার প্রায় সাত হাজার পরিবারের পানিবন্দী মানুষ এর মধ্যে শুরু হয়েছে ভাঙন বাড়ি ঘর হারিয়ে খোলা আকাশের নিচেই মানবেত জীবন পার করছেন হতভাগ্যরা পাঁচ বছরেও নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি নীলফামারীর লক্ষ্মীচাপ মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্টদের উদাসীনতা এবং অবহেলায় ভেস্তে যেতে বসেছে তৃণমূলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে সরকারের মহৎ উদ্দেশ্য এতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী নীলফামারী থেকে রিপোর্ট করছেন জুয়েল আহমেদ গাঁওগ্রামে এই দশসজ্জার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে সেবা নেওয়ার কথা ছিল সাড়ে তিন বছর আগে কিন্তু এখনো শেষ হয়নি এর নির্মাণ কাজ নীলফামারী সদর উপজেলার পল্লিতে চার কোটি বাষট্টি লাখ তেপান্ন হাজার টাকা ব্যয়ে এর কাজ শুরু হয় দু সালে শেষ হয়নি এখনও কাজের ধীর গতিতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী আজকে প্রায় পাঁচ বছর থেকে এই কাজটা শুরু করছে এখন পর্যন্ত এটা সমাপ্তি করলো না আসলে এটা নির্মিত হলে শুধু লক্ষ্মী হিসাবে নিয়ান না পাশাপাশি পাশে হইলো আমাদের হরিণচড়া ডোমারের হরিণচড়া পাশে জল ঢাকা শিমলবাড়ি ইউনিয়নে করে পঞ্চাশ হাজার লোক উপকৃত হবে অতি সহজে আমাদের মেডিকেলে ডাক্তার পাওয়া যায় না মেডিকেল যাওয়া সম্ভব হয় না কাজে এই এই ধরনের যে প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে মেডিকেলটা হচ্ছে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রুত কাজ শেষ করতে স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগে কয়েকবার তাগিদ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ আর প্রকৌশল বিভাগ ক্যামেরায় না এসে মুঠোফোনে সব দোষ চাপিয়েছেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানটি সঠিক ভাবে সঠিক সময়ে নির্মিত হলে আমরা বিপুল সংখ্যক মা শিশুকে সেখানে সেবা দিতে পারতাম তো না এই কাজটি করতে না পারাতে আমরা
ফুটবল ফিফা উইন্ডোতে প্রীতি ম্যাচে ফরোয়ার্ডদের অমার্জন ব্যর্থতায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিততে পারল না বাংলাদেশ বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় গোলশূন্য ড্র হয় ম্যাচটি এই ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হল বাংলাদেশের কোনো ক্লাব বেনুর আফগানদের বিপক্ষে ছয় ম্যাচের পরিসংখ্যান জয় অধরা বাংলাদেশের প্রথম জয়ের প্রত্যাশায় হোম বেনুতে সফরকারীদের বিপক্ষে মাঠে নামে জামাল ভুইয়ারা বসুন্ধরা কিংসের ক্লাব বেনু হিসেবে দেড় বছরের মাথায় আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় কিংস অ্যারেনার দর্শকের উৎসাহে ম্যাচে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে হাভিয়ার ক্যাবরেরার শিষ্যরা একুশ মিনিটে দারুণ সুযোগ পান রাকিব কিন্তু গোলরক্ষকে একা পেয়েও হতাশ করেন এই ফরওয়ার্ড বিরতির পর সাফে আলো ছড়ালেও মুরসালিনও পরিষ্কার সুযোগ পেয়েছিলেন গোলের কিন্তু বল পাঠান গোলবারের ওপর দিয়ে সুযোগ নষ্টের মহড়ায় আবারও সাকিব লক্ষ্যভ্রষ্ট হন কিছুটা রক্ষণাত্মক খেলা আফগানিস্তান পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে স্বাগতিকদের রক্ষণ ভাঙার তবে বিরাশি মিনিটে মাহবুব হানিফের হেড জালের ঠিকানা পায়নি গোল শূন্য ড্রতে শেষ হয় ম্যাচ নিজেদের ভুলে জয় বঞ্চিত হয় বাংলাদেশ আফগানিস্তানের বিপক্ষে পরের ম্যাচ সাত সেপ্টেম্বর সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে দিয়ে নাশকতা মামলায় মির্জা ফখরুল এবং রিজবি সহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে আন্তর্জাতিক মহলের প্রতি আহ্বান বিএনপি মহাসচিবে বিএনপিকে রাজনৈতিক দর্শনের চশমার লেন্স পরিবর্তনের পরামর্শ ওবায়দুল কাদেরের ষড়যন্ত্র থেমে নেই তবে অতীতের মতে ব্যর্থ হবে তারা মন্তব্য তথ্যমন্ত্রীর তিন দফা দাবিতে সারা দেশে ধর্মঘটে জ্বালানি তেল ব্যবসায়ী ও ট্যাঙ্ক লরি শ্রমিকরা মালিবাগে অস্থে রেল শ্রমিকদের পুলি সরিয়ে দেয় অবরোধের অবসান এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে গাড়ি চলাচল শুরু কর্মঘণ্টা শাস্ত্রে উচ্ছ্বসিত নগরবাসী ব্যাপক সুফল পেতে প্রকল্পগুলো পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় ঘটায় রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ এবং সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভিন্ন টোয়েন্টি ফোর ডট কম ফেসবুক ডট কম স্লেশ বাংলাদেশের নিউজে সাবস্ক্রাইবও করতে পারেন ইউটিউব ডট কম স্লেশ বাংলাদেশের নিউজের সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে